വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് രസം കുടിക്കാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോറ് കഴിക്കാൻ പ്രത്യേക ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ എനിക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ രസം ഒഴിച്ച് കഴിക്കാനാണ് ഒത്തിരി ഇഷ്ടം അപ്പോൾ പലർക്കും പല രീതിയിലായിരിക്കും രസം കുടിക്കാനും കഴിക്കാനും ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു അടിപൊളി രസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഗാർലിക് രസമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രസത്തിൻ്റെ പൗഡർ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ രസം വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല എന്നൊന്നും പറയരുത് അത്രയും ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവർക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രസമാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഞാനിത് ഒരുപാട് മുന്നേ ബ്ലോഗിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പേര് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി കൂടിയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഐഷാസ് കിച്ചൻ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കണ്ടോ അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പുളിയുടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ വലുപ്പത്തിൽ പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം പുളിയുള്ള പുളിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളത്തിലാണ് ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് നേരം സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ മതിയാവും എന്നിട്ട് ആ വെള്ളമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ വെള്ളം മാത്രം മതി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകം എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി രസമാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇത് നാലും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇതിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി വല്ലാണ്ട് അരച്ചെടുക്കൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഒരു കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാണ്ട് നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ പുളിയുടെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇത് ഈ പുളി വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മിക്സ്ചർ ഉണ്ടല്ലോ പുളിവെള്ളവും പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്ന് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കട്ടെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വരണം അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കട്ടെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് അര ടീസ്പൂണ് കടുക് ഇട്ടിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുളിയുടെ ആ ഒരു മിക്സ്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത്
അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ കായപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിലാട്ടോ ഞാൻ വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ പാന് വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും നമ്മുടെ മസാല പൊടികളൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും തക്കാളിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെയും അതുപോലെ തക്കാളിയുടെയും ആ ഒരു പച്ച മണം മാറി വരുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു മണമായിരിക്കും നല്ല ആ ഒരു രസത്തിൻ്റെ മണം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടും ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളി ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് വല്ലാണ്ട് ഉടയൊന്നും വേണ്ട അതുപോലെ നമ്മുടെ പുളിവെള്ളം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മളിപ്പോൾ വഴറ്റി വെച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൊത്തം ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് മതി നമുക്ക് ഈ ഒരു രസം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതിയാവും അപ്പം ഞാൻ ഈ പാനിലേക്ക് ഒരു ഒരു കപ്പ് കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതിയാവും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ മറക്കണ്ട ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടുകയെ കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ വയ്ക്കാം നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മാത്രം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് നേരമൊന്നും തിളപ്പിച്ചെടുക്കണ്ട അപ്പോൾ ആ രസത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഉപ്പ് പുളി ഇതെല്ലാം നല്ല കറക്റ്റാണോ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി നല്ല കറക്റ്റാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഗാർലിക് രസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി രസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് രസത്തിൻ്റെ പൗഡർ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കുടിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രസമാണിത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് അടച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും രസമൊക്കെ കുടിക്കുമ്പോൾ ആ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പാട് കുടിക്കുന്നതിലും ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് നേരം ഇതുപോലെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുടിക്കുന്നതാവും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് കുറച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ വയ്ക്കുന്നതാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള ഗാർലിക് രസമാണത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്ന ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ ആരും രസം വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ രസത്തിൻ്റെ പൊടി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് പറഞ്ഞു തരണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിലും ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതിന് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക എന്നാലേ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഒരു റെസിപ്പി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളിതിന് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എഴുതി അറിയിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ മുമ്പത്തെ ഒരു റെസിപ്പിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറേ പേര് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പൊന്നുമില്ല വാട്സപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആഡ് ചെയ്തോളാം ലേഡീസിനോട് മാത്രം കേട്ടോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലേഡീസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ എനിക്ക് മെയിൽ ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വാട്സപ്പിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തോളാം കേട്ടോ നിങ്ങളെ അപ്പോൾ വേറെ നല്ലൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പ